家の問題本題に移りましょうそうまずやっぱりね水回り問題はつきものですえっとねどっちからいこうかな<笑>どっちってことは2つあるのはいじゃあまずシャワーそうお風呂の方はまあほとんど使私たちも使ってないしあの私たちの前に住んでた人たちも使ってないのかなお風呂は問題はありませんだけどやっぱねカナダの人シャワーの方をよく使うのかななのでシャワーに問題がありますそうそう私たちが住む前に住んでた方は多分ね6年ぐらい住んでたのかなここにうんで本当はあの何か問題があったりしたら大家さんにきちんとすぐに言わないと大家さんも直せないし知らないままそのまま時間が経って最悪の事態が来ますよねはいまさにそんな感じ前に住んでた方が大家さんに例えばなんか水のせいでちょっと壁が腐ってるよとか連絡はしなかったためにちょっとねあの今回私たちが引っ越して初めて発覚した問題ですそう、まあ、だからね私たちが入居する前に直すことができなかったたくさん問題があったんですそうなのでもし今あなたがアパートに住んでる場合そう問題があったらねすぐに大家さんに教えてあげてくださいまあ大家さんの人柄にもよるけど本当にね手遅れになってからだと遅いからそう少し悪い段階だったらまあちょっと直せばねあのきれい治るので大家さんに連絡してくださいねはいではまずちょっと大きい方からいこうかタダーン見えますか見えるよねそう壁のところなんかちょっとぐちゃぐちゃってなってますね本来ここの壁は反対側のこんな感じでちゃんとここに板があってさらにここ境界線をね綺麗にするものがあったはずなのにちょっと今ここの元々のところ問題があるのでそこまで修理ができてませんそうこれねなんだろうねなんか軽い音がするね聞こえるかなちょっとあまりね私も触りすぎると壊れてしまうといけないのでそうおそらく水で錆びたんだと思いますそう錆びちゃったねこれ鉄こっち側もほらあらららら,らとかあとね木もやっぱり使ってあるので水に木が触れると腐ってきちゃいますよねはいこれ直さなきゃいけませんこれなのでこれはね多分鉄っぽいのかなごめんね私全然あの専門家じゃないからわからないけど鉄だとしましょうでこれは茶色に変わってるので錆びてしまっていますこれはもうすでに錆びてるので錆びている。テーポンプラスいるを使います。ここはね、あの、ひびじゃないです。ここ大丈夫。ここただ、ここのボコンって段差があるだけだから、ひびじゃない。よかった。はい。そして、シャワーの反対側、ここに穴が開いています。正直に言うと、ちょっと前までね、これね、もう柔らかかったの。そう、多分ここら辺から水が漏れちゃってたのかな。そう、でもすでにシリコンを入れて、そうもうここ水が漏れないようにはしましたがそうもうすでにね時遅しそこの間ねここねあのママにそう濡れてるかどうかチェックしてって言われたので私がね触ったらね<笑>穴が開いちゃいましたなのでこれ最初穴開けたの私だけどでも私がね開けた穴より今大きくなってる<笑>そう多分昨日ママがまたチェックした時に大きくなったのかなそう穴が開いてしまったのでここをねまたわっ取れたね落ちちゃったそうなのでここをまた埋める修理をしますそうあとはその水のせいでここ膨れてるの分かる本当はここと同じような太さじゃなきゃいけないのにもうここだけねボンって水を含んでしまったので太くなってますはい。では、また洗面器に戻ってきましたが、洗面器のね、ダーラン、ここあ、見えるあ、待ってね。よいしょ。ここ、ここ、ここ。ここ。白くなってるの見えますか
。ごめんね、フォーカスしないね。私の言うことを。カメラは聞いてくれません。本当はね、シルバーじゃなきゃいけないの、ここは。だけどなんか、カルシウムなのよくわかりませんが、その水の成分の影響で、何かが固まってこびりついてしまっているので取らなければいけません本当はね昨日やろうと思って反対側だけ少し触っちゃったんだけどこのビデオを撮りたかったのでちょっと残しておきました<笑>はいそう洗面所はあ皆さんこんにちははい洗面所は以上かなこれぐらいです問題はでは他の場所